大家好，我是秋平，我现在四川宜宾，我现在又来到大山里面，今天就来看一个中国保存最完好的古民居，也被称为中国古民居的活化石。其实说的简单一点呢，就是一个地主大院，穿梭在树林当中，树木、竹子这一大片都是竹山。我现在走了这么多地方，我发现山西和四川保存比较完好的地主大院特别多。你像我们现在宜宾这边属于川南，它四川呢又分了川东、川西、川北、川南，很多人都是这样说。其中川西有名的是刘文彩，这个大家都应该都听过。今天来的这个地方呢，就是川南第一的古民居、古地主大院。一进来就能够感觉到这个地主大院的豪华。看一下，前方有一个祠堂，房屋就在后面。这个地主大院这样看起来都是非常气派，它是位于四川省宜宾市江安县的西家山镇，本身就叫做西家山民居，始建于明朝万历四十年，即公元一六一二年，到现在已经四百一十年了。这个建筑是坐南向北，有千人拱手、万山来朝的气势。整个地主大院是建在四个台基上面。是四合院式形式的，里面有十一个天井，特别是里面有东花园、西花园、后花园。一般我们说一个地方有一个花园就不错了，它这里却有这么多，同时也是有围墙的，固若金汤。它这个围墙全是用巨大的青条石组成，并且四周还有碉楼，相当于它这个地主大院呢，都是在碉楼的保护之下。这个地主大院被称为中国民间建筑活化石，故而呢。它里面的很多建筑手法是比较有代表性的，它很多是穿斗式的木质结构，布局严谨，组织分明，开合有序，富丽堂皇，深院高墙。整个这个地主大院占地是一百零二亩，建筑面积是五千多平方米，是我国现存最完整的古代民居建筑之一。特别是房间非常多啊，大概是一百二十三个房间，同时这些房间是户户相连，里面的。木雕、石刻非常精美，很多呢，还有历史典故等等。同时，也是一座农耕文化的大宝库，因为地主嘛，有土地，有耕种。一开始我们说它有一百二十三个房间，就能想象到的大。你看，最深处有金库，有绣楼，有粮仓，有阅读室，那还有各种客房。那他们自己住的房屋就不用讲了。全国重点文物保护单位。现在去这个地主大院里面看一下，这个是大门，也是中门，是一个八字形，就是欢迎八方来客。因为这个皇家的主人也是非常好客的。那中间呢有一个门楣，上面是有两个字的“文魁”，据传是用来驱邪镇鬼的。鬼见的文魁就不敢再往前走了，被拒之门外了。这个是古代的一种。一进来就看到一个很庞大的建筑，这个属于前厅。属于接待客人以及客人休息的地方，也是连接后面建筑的一个厅堂。大家看一下，前方是不是只有一个门？但是其实不是如此啊，它是一扇可以开合的十四亩、二十八扇雕花带窗式隔门，就是这些啊，都是属于门的，只不过呢是平时用门扇塞起来，只保留这个中门供人进出。一旦是人流量比较大的时候，如果说举行我们说的活动的时候，有人作寿或者成家这些，就这个门呐、啊、全部打开，这里面呢就变成全是客人休息的地方，并且在两边有很多房间，有各式各样的有浴室的，有那个管事居住的，而在这个里面呢，还有一些客人住的客房、茶水间都在里面。我们刚刚就是从这个大门进来。在大门的两侧啊，还有两个比较高的建筑。这个高的建筑叫洋楼，又称宴月楼
，其实相当于就是主人家里有红牌喜事、宴请宾客的地方，就是摆酒的地方。在以前，有钱财的财主家里，在举办各种活动时，并不是在空地上举行，而是让，而是在上有盖的、下有遮的、能有坐的地方举行，这样才能显得体面、气派。这个洋楼是属于西式风格，因为它建得比较晚，是一九三零年，坐北朝南，里面的空间是非常大的。一边是摆五十桌，总共是可以一百桌。在这个前厅的大门，是有几个雕刻，非常精美的。来说一下是什么意思？鱼、桥、耕、独，刚好是四面。第一幅图可以看到是渔夫，就是在钓鱼。那第二个呢，就是樵夫。然后呢，下面是一波琴，这个就是高山流水啊，那个钟子期比较有名的。那这个要看一下，比较独特。我们说耕读就是耕地嘛，那这个一个人在耕地，这个不是牛，这个是大象。那这个人是谁呢？是三皇五帝尧舜禹的舜，上面是他的两位妻子娥皇女英。因为这幅图呢，一是耕，另外一个呢是孝顺，那个顺帝啊是非常孝顺的。那最后这个呢就是独，下面是梁山台有祝英台，上面是门窗打开的，就日夜耕，独不要那个懈怠，就是说的简单一点，不要谈恋爱。这个都是可以打开的，既是门也是窗户，上面是窗户。刚才说了，如果人多就可以打开了。变成非常敞亮的一个大厅，往前面走还有马房、教房、绣楼。绣楼我们最后去看呢，因为算是在最深处。我们说这个地方非常豪华，一百多个房间，大家看一下，确实如此啊。走到哪里都是有房间在的。一直在下雨，并且是越来越大了，雨水从这个屋檐下来。那么这个水去哪里了？整个这个大院，其实。它是有地下排水系统的，并不说会涨水。我们看起来这里是平的，其实明显的可以看得出来，这下面都是有下水管道，这雨水全会滴到里面去了。在这个前厅旁边还有一个议事房，这个就是商议和决定重大事情的地方，也就是皇家的会议室，就是最重要的人坐在那两个位置，然后旁边坐他的儿子或者管家。之类等等，那如果说皇家在各地都有很大的生意的话，他就会把各地的掌柜叫回来，在这里开会商议最近有什么重大决定等等。自从皇家买入这个地主大院之后，也是经过差不多十代人的发展，他是做药铺起家的，后面在这里采购土地。这个地方是不是看到很多东西啊？它相当于是储物房，就是主人储存备用家当的房间。一般是存货、年货的，财产不在这里啊，财产是在一个专门的金库。我们经常说，宰相门前七品官，那这个同样适用在地主家里。这前面是一个管事房，就是管家呀、啊。大家都知道，一个地主家里的管家是非常重要的，应该说是地主的心腹，他的权力也非常大，因为他往往能够代表着地主他的意志。所以他出去的话，地位也是非常高的，就跟我们古代皇帝身边的人一样。那在这个家里呢，可能族的那些直系子弟，就他的地位最高。这个就是他的房间，你看看，基本上一个地主家里，除了那个少爷、千金小姐，还有那些夫人有独立的房间，那只有这个老爷身边的管家有住房。这个就能代表了，可以这样说，一个家里的大小事务都要这个管家来处理，因为一个地主嘛，他不可能随时随地来处理这些事情，一般人际关系啊或者重大事情他来决定，很多小事呢都是他来办理的。现在我们就来前厅里面走一走，这个就是接待客人的地方，也算是客人休息的地方。一进来看到一个大的屏风。那这个东西呢，有含义的，一个是通道挡住外面的看到里面的情况，因为在后面呢就比较是重要的那个宅院嘛，他们居住的地方
，还有一个呢是挡住家里的财气不外流。下面呢还有个吉祥如意四个字，代表着他们对这个家族的一个期望，就生活的愿望。那这里是一个寿，旁边是有蝙蝠、五福、临门，都是非常精美的啊。上面这个就是机关灶，是中国传统古建筑内装饰的形式之一，多用于通道口，因为我们这边就是一个通道嘛，一般采用深浮雕、镂空雕等等，表达主人对生活的美好愿望。主要上面一些雕刻非常精美。你像前方这个看到的就是什么呢？百鸟朝凤图，啊，这雕刻很精美吧？这个我是第一次见到这么精美的，以前都不知道这个是叫什么。没想到是叫机关灶，就是一个灶子一样的。龙光有限，这个牌匾很有历史的，也是光绪时期的一百多年。它是属于戊戌六君子其中之一的人写的，就是跟康有为、梁启超同一时代的人，后面牺牲了嘛，跟谭嗣同一起。他的老师刚好是这个家族出去的一个人。那同时，这个里面呢也有很多牌匾，都是年代感比较久的，都是上百年，因为整个地主大院四百多年嘛。我们一开始说这个地主大院是中国古建筑的活化石，就是它很多古建筑形式啊，在这里都能够体现。你像我们在这个前厅啊，可以看到中间是没有什么柱子的，柱子都是在边上。这是因为它这个采用了抬梁式架构，就是说在柱子上面可以架梁，同时梁上又叠梁，就跟我们现在看到这里有三个横梁。那这样的话就减少了。柱子的数量取得呢室内较大的空间，所以比较适用于古代宫殿、庙宇建筑等等，是不是非常形象？屋顶的雕刻，这个有点像官帽一样的。看完了前厅，就是第二重院落，后面就是主人居住的房间。那么它这里一百二十三个房间是互不相连的，我们就从这边过去，这边客房，然后再一直转过去，全部是相连的。客房也是分为两种，一种是短客房，一个是长客房。这个雨越来越大了，已经变成大雨了。我们第一间看到的就是一个短客房，是皇家的客人娱乐、休息、就寝的房间，是在那个前厅的隔壁。短客房就是说这个他们的客人临时住几天来这里游玩、拜访，那房间相对来小一点，梳妆台、衣柜等等。其实都差不多，这个就是常客房，相当于就是来这里居住的时间比较长，一年两年，这个就相当于常住嘛。打个比方说，我们现在某个人他的外甥去他舅舅里那里居住，他外甥是在乡下，然后他舅舅在县城要投靠他在那里读书读三年，那就来住，所以基本就单独给了他个房间。你看，有办公的，然后有那种罗汉床，一俱全呢。所以就不一样嘛。那么这个能够常住的，肯定身份也不一般，就比较关系亲的。在这个地主大院里面，它有很多会客厅，就接待客人的。刚才我们看了前厅，然后这个地方呢，又被称为下客厅，什么意思呢？就可能是下等客人，主要就是皇家用来和他那些租户、佃户签订合约的地方。你像这里中间有个桌子。那么当时，某一天，定为初一，要跟这店户全部签订合约，他就会把周边那些店户全部请到这里来。那主人可能坐在这里，或者是他那管家坐在这里，旁边就是签约的，签完一个就走一个，两边的凳子啊，就是坐的那些来签约的人，是这个样子的。另外说到这个跟租户签约。租东西的时候，我们要说一个题外话。租金是有两种方式，一般的话，一个分为硬租，一个分为软租。什么意思呢？那打个比方说，那个地主跟这个农户签订合约，规定今年这个租金是一百斤粮食，不管你这个收益好不好，天气怎么样，规定就一百，你到了年底就一定要给我一百。这个叫硬租，软租呢，就是可以商谈。如果说效益不好，收成不好，这个一百斤粮食可以减免五十或者减免七十，这个叫软租。所以这个。
就是古代地主租金的一种形式。签完合约，这个地主呢，有可能会留这些佃户啊，在这里吃顿饭，走。因为整体来讲，皇室他在这里的口碑还非常不错。在这个下等客厅旁边，就是一个茶水房，存放家具、提供茶水的地方。因为像这些下等客人，或者是其他的一些客人来访，要准备茶嘛，所以就在这里整理，然后由那些丫鬟端上去。这个就是我刚刚说的第二重院落，你可以看到有很多花草，像那个花园一样的。那旁边就是他们主人居住的一些卧室，在后面呢还有一些那个花园。整个这个地方花园非常多，有后花园，还有东西花园。这个财主大院，我们现在大概只看了三分之一，但是通过这个三分之一的建筑，就能够想象出它的豪华，也可以说是超出你的想象。因为这是我迄今为止见过最豪华的一个地主大院，北方的我还没去过，可能不知道。从心里讲，你羡不羡慕拥有这么大的豪宅？确实太气派，太壮观了。